خب بسم الله الرحمن الرحیم سلام به همه شما دوستای عزیز درس چهارم حرکت یک بودی رو بخیر شروع میکنیم به این درس دو موضوع بسیار جالب و دلچسب و فیزیکه که کدامایش است سقوط آزاد و پرتاب عمودی رو بخیر با هم به بحث میگیریم و مطالعه میکنیم خیلی شروع میکنیم بخیر اول سقوط آزاد رو تصویر میکنم و باز بعد از او پرتاب عمودی رو سقوط آزاد سقوط آزاد یا فری فال هم به انگلیسی برش میگن فری آزاد میگن فال افتادن یا سقوط کردن سقوط آزاد یک نوع حرکت تعجیلی است ما به رسم راحت تر هستم به تشریف فکر کنم شما به رسم خوب تر بفاید یه اگر سطح زمین باشه یا هر سطح دیگه بالاتر از این سطح وقت یک جسم رها شده این کلمه بسیار مهم است رها می شود یعنی چی؟ یعنی که سرعت اولش سفر که باشه جسم کم کم طرف پایین می آید تا بالاخره به زمین برخورد میکنه و هرچی طرف پایین بیاید سرعتش زیاد میشه آخرین سرعت که جسم به زمین برخورد میکنه ایره سرعت برخورد میگن سرعت برخورد به زمین و سرعت برخورد به زمین زیاد است بیشترین سرعت است دیگه که از اون سرعت جسم زیاد نمیشه به زمین میخوره و بالاخره توقف میکنه چند فرض باید در نظر بگیریم به خاطر که از سقوط آزاد بفاییم باز هم یک خلاصه کنیم سقوط آزاد برکت گفته میشه که یک جسم از ارتفاع معین ایت چیست ارتفاع است از یک ارتفاع معین بدون سرعت اولیه رها میشه یعنی وی سفر در ارکات سفر است خب فرضی هایی که قرار است در نظر بگیریم در ارکات سقوط آزاد کدام است یک در محدودی که جسم سقوط میکنه تعجیل جسم ثابت است و مقدار تعجیل هم جی به جی نشان میتن تعجیل جاذبه زمین که رو ده متر برسانه مربع میگه پس فرضی اول مقدار تعجیل میگیم چیست؟ ثابت است در محدودی که جسم سقوط میکنه مقدار تعجیل ثابت است مقدار تعجیل به چی نشان میتن جی مقدار جی به شکل تقریبی ده متر بر ثانیه مربع گرفته میشه اصلش 9.8 است اما به خاطر ساده شدن کار به که سوال های کانکور آسان تر کار شده شما میتونید جی را ده فرض کنه و دگه از مقاومت هوا صرف نظر میشه در حرکت سکوت آزاد از مقاومت هوا از مقاومت هوا صرف نظر صورت میگیرن حرکت سقوط آزاد هم یک حرکت غیر یک نواخت است حرکت غیر یک نواخت چیه؟ یعنی که سرعت در این حرکت ثابت نیست و ما تعجیل داریم دیگه تعجیل را خونو بالا گفتیم خب پس از معادلات حرکت غیر یک نواخت استفاده کرده ما سقوط آزاد هم چی میکنیم؟ تحلیل میکنیم معادلات حرکت غیر یک نواخت ما و درس جلوتر خواندیم اگه یادتان باشه معادل اول وی مساوی وی سفر مثبت منفی ایتی به سقوط آزاد کم چهرهش تغییر میکنه چه قسم چهرهش تغییر میکنه؟ وی خودش وی سفر نداریم به سقوط آزاد سفر است ایتی هم به جای جی تحجیل جاذبه زمین میه جی تی میشه این میشه معادل اول سقوط آزاد. معادله دوم سقوط آزاد از روی باز هم حرکت غیر یک نواخت که معادله دوم شکس مساوی است وی سفر ضرب تی مثبت یک بر دو تی مربع چرا تنها مثبت ها رو میگیریم چون سقوط آزاد حرکت تند شونده است این نکته یادتان باشه که سقوط آزاد تند شونده است و سرعت جسم به مرور زمان زیاد شده میره خب پس این شکلش چگونه تغییر میکنه به جای اکس اچ میایه که ارتفاع میشه فاصله دیگه فاصله افقی نیست که اکس بگیم اچ است ارتفاع و وی سفر سفر ضرب تی که هر عدد باشه و هم سفر یکی بر دو تی مربع میشه یکی بر دو جی تی مربع یعنی معادله دوم معادله سومش معادله سوم وی مربع مساوی وی سفر مربع مثبت منفی دو اکس بود که هیچ قسم تبدیل میشه وی مربع خودش وی سفر مربع سفر صورت اولی سفر است دو ایکس تبدیل میشه به دو جی ایچ یعنی معادله سوم از معادله چهارم هیچ استفاده نمیکنیم 
چون مستقل از تعجیل بود وقت از معادله چهارم ما کار می گرفتیم در حرکت های غیر یک نواخت که سوال تعجیل ذکر نمی کرد ولی حال ما به سقوط آزاد سوال تعجیل ذکر کنه یا نکنه ما همیشه تعجیل چند داریم ده متر بر ثانیه مربع پس معادله چهارم که x مساوی است v جمع v صفر تقسیم دو ضرب t بود از این معادله در سقوط آزاد هیچ استفاده نمیشه یعنی ما در کل به سقوط آزاد چند دانه فرمول داریم سه تا فرمول آفره که این سه فرمول هم همون فرمول های حرکت چیز غیر یک نواخت است که ما شما قبلا به درس های گذاشته و خانده بود خب این بود بحث سقوط آزاد یک دفعه جنبندی کرده خلاصه کنیم سقوط آزاد حرکت است که یک جسم از یک ارتفاع مشخص بدون صورت اولیه رها میشه در سقوط آزاد باید شما چند چیز در نظر بگیرین یک از مقدار تعجیل ثابت است A مساوی به G ده متر پر ثانیه مربع از مقاومت هوا سرف نظر میشه و یک نوع حرکت غیر یک نواخت است که از معادلات حرکت غیر یک نواخت سه تا معادله سقوط آزاد و دستامات رابطه بین سرعت زمان رابطه بین ارتفاع زمان رابطه بین سرعت و ارتفاع که به کتاب و کورس تانم ایگه پا است تشریح شده از اونجا سوالاتی هم میتونیم ببینین شما یک مقدار سوال است و هره کار کنین خب ما و شما باز اینجا به این درس پرتاب عمودیر هم خانده و خیر باز به درس پنجم چی میکنیم؟ سوال های سکوت آزاد و پرتاب عمودی رو کار میکنیم خیلی من یه طرف پاک میکنم که پرتاب عمودی رو تشریح کنم در سفر تا با عمودی دوستای عزیز و نازنینیم به چیز نامده به کتاب معرف نامده ولی سوال کنکور و به تستای کنکور هم است همچنین به خود تمرین کتاب معرف هم است تو قد تفاوت از پرتا... سقوط نداره پرتاب شعار اندک تفاوت داره که آله شما خواهید فامید پرتاب عمودی پرتاب عمودی به دو قسم است پرتاب عمودی به سمت بالا نو اول پرتاب عمودی به سمت بالا که یک جسم از پایین از روی زمین یک جسم با سرعت اولی V0 طرف بالا انداخته میشه میره طرف بالا و مرور زمان هرچی بالا بره سرعتش کم میشه و بالاترین نقطه که بره سوره MAX نشان میتن نقطه اوج مگزیمم پوینت به انگلیسی میگن از او خاطر رو به ایم ایکس نشان دادین و نقطه اوج که برست است سرعت در نقطه اوج در پرتاب عمود صفر است وقتی عمود طرف بالا هرچی که بالا بره سرعتش کم شده میره اینجا وی صفر زیاد است وی کم میشه کم میشه تا به نقطه اوج که برست سرعت چی میشه باشه با رنگ سیاه رسم کنم خوبتر بفامین اول سرعت وکتور سرعت زیاد است به این نقطه وکتور سرعت کم شد. به نقطه سوم وکتور سرعت بیخی کم شد به بالاترین نقطه چی شد؟ سرعت سفر میشه خب معادلات پرتاب عمود به سمت بالا چی قسم میشه؟ بار یک تشریح کنیم معادلاتش معادلات حرکت سقوط آزاد است فقط یک وی سفر علاوه میشه اینجا و علاوه میشه منفی میگیریم چون کند شوینده است حرکت حرکت سقوط آزاد به سمت بالا کند شوینده است یعنی سرعت نظر به زمان کم بشه معادله اول از روی معادله اول حرکت غیر یک نواخ گرفته شده وی مساوی است به وی سفر منفی جی تی به جای ای جی می آید معادله دوم اکس بود اکس مساوی است به وی سفر ضرب تی مصبت منفی یکی بر دو تی ای مربع اینجا دیگه فاصله چون عمودی است اکس نه ایچ می گیم وی سفر ضرب تی منفی یکی بر دو جی تی مربع معادله سوم وی مربع مساوی است وی سفر مربع منفی دو جی اچ یه معادله سوم اما در پرتاب عمود به سمت بالا ما چند نقطه دگر هم باید یاد بگیریم مثل زمان رسیدن به نقطه اوش که به تی مکس نشان میتن تی مکس چیست زمان رسیدن به نقطه اوش و بالاترین نقطه که جسم میرسه چقدر وقت نیاز داره از فرمول وی سفر بر جی حساب میشه وی سفر چیست؟ وی سفر سرعت اولیه جی تعجیل جاذبه زمین 
تجلیل جاذبه که مقدارش گفتیم دست این فرمول از کجا شد این فرمول از روی فرمول اول به دست آمد وقت شما فرمول اول سرعت صفر بانیم چرا سرعت صفر میمانیم؟ چون در نقطه اوج سرعت صفر است وقتی به این فرمول سرعت صفر مانیم جی تی را انتقال به تمی طرف هر دو طرف تقسیم جی کنیم که این من این کار را طرف بکنم چرا خدا به زحمت نسازیم اقه وی مساویست وی صفر من فی جی تی خب به جای وی به نقطه اوج چون ما بس نقطه اوج زمان رسیدن به نقطه اوج را میخواییم پیدا کنیم به جای وی چی میمانیم صفر میمانیم مساویست وی صفر من فی جی تی خودش من فی جی تی را انتقال به تن طرف دگه معادله مثبت جی تی مساویست به وی صفر هر دو طرف معادله را تقسیم جی کنین تی به دست می آید که تی مکس میگه میره تی مکس وی صفر بر جی میش این این فرمولی که اینجا نشان داده خب دگه دگه کدام فرمول باید بخواهیم ایچ مکس ایچ مکس چیست ارتفاع نقطه اوچ ارتفاع نقطه اوج رو باید بفاهم فرمول شد ایچ مکس از کنان فرمول حساب میشه از فرمول وی سفر مربع بر دو جی وی سفر مربع بر دو جی از کجا و دست آمد از روی فرمول سوم و فرمول سوم دقیقا کار که فرمول اول کردیم تی مکس رو پیدا کردیم فرمول سوم هم شما اگر به جای وی سرعت نهایی که در نقطه اوج سفر است سفر بانین دو, دو جی چی طرف برین دو طرف معادله تقسیم به دو جی کنیم ایچ مکس مساوی وی سفر مربع بر دو جی و دست میه خب دیگه نکته ای که با پرتاب هم بود به سمت بالا باید بفاهمین زمان انداخت یا زمان رفت و برگشت است اگه رو تی کلان نشان بتیم زمان انداخت یا زمان رفت و برگشت زمان انداخت زمان رفت و برگشت دو چند زمان رسیدن و نقطه اوج میشه یادتان باش یعنی جسم وقتی که به شکل عمود به سمت بالا انداخته میشه میره بالا پس میای پایین پس که به زمین میرسه یعنی انداخت کامل میشه دو دفعه زمان رسیدن به نقطه اوج یعنی دو چند که کنیم یعنی دو برابر زمان رسیدن نقطه اوج زمان کل حرکت میشه مثلا 10 ثانیه نیاز باشه یک جسم بالاترین نقطه برسه همون قدر وقت هم نیاز است که پس به زمین برسه که زمان انداخت یا زمان رفت و برگشت به تی کلان زمان کل حرکت هم میتونیم بگیم دو چند زمان رسیدن به نقطه اوج است در پرتاب عمود به سمت بالا البته یادتان باشه که جسم پس به نقطه که پرتاب شده بود و همونجا برگشت کنه نه که از یک جای انداخته شد و جای بالاتر به زمین برخورد کنه که ای تو یک وضعیت باشه مثلا از پایین یک ساختمان جسم انداخته شده و سر ساختمان برخورد کنه این نقطه ها فرق داره و از اون وقت نمیتونه از این فرمول کار بگیریم یا برعکس از جای بالا انداخته شده طرف پایین خب درست ادامه میتیم و نو دوم پرتاب عمود میخوانیم پرتاب عمود و سمت پایین میخوانیم سمت پایین باز چه قسم است یک جسم از یک جای بالا به سمت پایین انداخته میشه مثلا از لبه بام یک ساختمان یک شیع با سرعت اولی وی سفر طرف پایین مندازمی پایین مستقیمه حرکت یک بودیست مسیرش مستقیم و وقت به زمین برخورد کنه سرعتش زیاد میشه پس پرتاب عمود به سمت پایین یک نوع حرکت تند شونده است برخلاف پرتاب عمود به سمت بالا که کند شونده بود تعجیل در پرتاب عمود هم در هر دو نوع پرتاب عمود تعجیل تعجیل جاذبه زمین است مثل سقوط آزاد و معادلات پرتاب عمود به سمت پایین همون سه معادله پرتاب عمود به سمت بالا است فقط علامه شه چی میکنیم مثبت نیست از معادله اول وی مساوی است به وی صفر مثبت جی تی میشه معادله دوم اچ مساوی است وی صفر ضرب تی مثبت یک بر دو جی تی مربع و معادله سوم وی مربع مساوی است وی صفر مربع مثبت دو جی اچ یا معادله سوم فقط علامه منفی پرتاب عمود به سمت بالا و مثبت تبدیل میشه دیگه این بود درس پرتاب عمودی یک بار به شکل خلاصه تختر کامل ویدیو را استاب کرده ببینید که متوجه باشید پرتاب عمود به چند نو است دو نو پرتاب عمود سمت بالا پرتاب عمود سمت پایین به سمت بالا کند شوینده است 
سرعت کم شده میره و نقطه اوج که برسه سرعت چی میشد صفر سمت پایین که جسم پرتاب شد سرعت چی میشه زیاد شده میره و تند شونده است پرتاب عمود به سمت پایین و این جام سه تا معادله داریم این جام سه تا بر علاوه پرتاب عمود به سمت بالا باید ای سی فرموله که خاص دگرم که ما دور یک شعل کردم دور دو تا دگرم با شعل کنم یارم باید یاد داشته باشیم که از یاد بیشتر سوال میه از او خاطر یار فرمولای ستاره دار میگم ما بیشیم ستانه ما خراب شد خواه خیر است این یا درست پرتاب عمود بود که خدمت شما ایرا شد سوالات پرتاب عمود و سقوط و ویدیوی بعدی حتما تماشا کنیم وقت خوش داشته باشین خداحافظتان خداوند یار و مددگارتان